ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മുടെ മണ്ണിൽ നിന്നും പൊന്നി വിളയ്ക്കാമെന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിന്റെ അടുത്ത ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത് നമ്മളിപ്പോ കഴിഞ്ഞ കുറെ ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് വിത്ത് ഉൽപാദനവും തൈച്ചെടി ഉൽപാദനവും അങ്ങനെ കുറെ പഠിച്ചു ഇല്ലെ അതേപോലെ ലൈംഗിക പ്രത്യുൽപാദനം കായിക പ്രജനനം ഇതൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് കായിക പ്രജനനത്തിൽ പെട്ട ഒരു രീതിയായിട്ടുള്ള പതിവെക്കലാണ് അല്ലെ പതിവെക്കലിന്റെ വിശദമായ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടിരുന്നു അതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എല്ലാം ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പതിവെക്കൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് ചെയ്യാനും സയൻസ് ഡെയർ എഴുതാനും ഒക്കെ പറഞ്ഞു വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് കുറച്ച് കുട്ടികളൊക്കെ പതിവെക്കൽ ചെയ്ത് ഫോട്ടോ ഒക്കെ അയച്ചതല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നല്ല സന്തോഷമുണ്ട് ഇനി ഒരു കാര്യം പറയുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾ ഒരു ക്ലാസ് പ്രവർത്തനം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പഠന പ്രവർത്തനം ആക്കിയിട്ട് നിർത്തി കളയരുത് ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പുതിയ തൈച്ചെടി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള നമുക്ക് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എളുപ്പത്തിലുള്ള മാർഗങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ചെടികളിലൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എയർ ലെയറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ഭൂമിയിൽ തൊടാതെ നിൽക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു കൊമ്പില് പതിവക്കൽ നടത്തുന്നതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അല്ലെ അത് പതിവക്കലിന്റെ ഒരു രീതിയാണ് പതി ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പതിവക്കലിന്റെ മറ്റൊരു രീതി പതിവക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സസ്യത്തിന്റെ ഒരു കമ്പില് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൊമ്പില് വേര് മുളപ്പിച്ചിട്ട് പുതിയ തൈച്ചെടി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക അതിന്റെ ഒരു വിധം നമ്മൾ എന്തായാലും പഠിച്ചു നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ രീതി അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ രീതിയിലുള്ള പതിവക്കൽ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഈ ഒരു മുല്ലവള്ളിയിലാണ് ഞാനിത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് വള്ളിയിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ നമ്മൾക്കിപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ള ഭാഗം മണ്ണിൽ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം ശരിക്കും നമ്മളിത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ എയർ ലെയറിങ് ചെയ്ത പോലെ അതിൻ്റെ സ്കിന്ന് ആ തൊലി ഭാഗം ചെത്തി കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല തൊലി ചെത്തി കളയാതെ തന്നെ ഈ വള്ളി മണ്ണിൽ വെച്ച് ഒന്ന് മണ്ണിട്ട് മൂടി വെച്ചാൽ മതി പക്ഷെ ഞാൻ ഒന്ന് അങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കി രണ്ടാമത്തത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നേരത്തെ എയർ ലെയറിങ് ചെയ്ത പോലെ കുറച്ച് ഭാഗം അതിൻ്റെ സ്കിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ഈ മണ്ണിൽ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മുല്ലവള്ളിയാണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ പിടിക്കുമ്പോൾ അതിന് ശ്രദ്ധിച്ച് പോകണം കാരണം അത്ര വണ്ണവും ബലമൊന്നും അതിന് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നമ്മളിത് ചെയ്യുമ്പോൾ ശരിക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം പിടിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഈ എയർ ലെയറിങ് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ നിലത്ത് കൂടെ പടർന്ന് വളരുന്ന ചെടികളാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ അല്ലാത്ത ചെടികളിലും നമുക്ക് എയർ ലെയറിങ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഗ്രൗണ്ട് ലെയറിങ് ചെയ്യാം ഈ മണ്ണിൽ നേരത്തെ നേരിട്ട് മണ്ണിൽ വെക്കുന്നതിന് നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ട് ലെയറിങ് എന്നും അതല്ലാതെ നമ്മൾ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്ത പോലെ ചെയ്യുന്നതിന് എയർ ലെയറിങ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ അല്ലാത്ത ഇങ്ങനെ മണ്ണിലൂടെ പടരാത്ത സസ്യങ്ങളിലും നമുക്ക് ചെയ്യാം പക്ഷെ നമ്മളിത് മണ്ണിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പൊങ്ങി പോരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് മേലെ ഒരു കന എന്തെങ്കിലും വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ ആ സ്കിന്നൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്തു ഇനി ഇത് മണ്ണിൽ വെക്കുക അപ്പോൾ ഈ മണ്ണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് മണലും മണ്ണും കൂടി കൂട്ടിയൊരു മിശ്രിത അതിൽ വളമൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല മണ്ണും മണലും കൂടി കൂട്ടിയത് തന്നെ വേര് ഇറങ്ങാൻ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി ഇങ്ങനെ ഈ മണ്ണിട്ടതൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ മണ്ണ് അവിടെ മൂടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ മുല്ലവള്ളിയിൽ കുറച്ച് മൊട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് വിരിയുമ്പോൾ ഒക്കെ മനസ്സിലാവുന്നതിന് ശരിയാവുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയെന്ന് ഇനി നമ്മളിങ്ങനെ ഈ മണ്ണിട്ട് കവർ ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും ചിലപ്പോൾ ആ വള്ളി അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പൊങ്ങി പോരും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അങ്ങനെ പൊങ്ങി പോരുന്ന കേസിലാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് പിന്നെ ഒരു കനം ഒരു കല്ല് എന്തെങ്കിലും വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നാൽ പിന്നെ അത് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പൊങ്ങി പോരൂല അപ്പോൾ ഇനി മുല്ലവള്ളിയിൽ നമ്മൾ ലെയറിങ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒന്ന് ഒരു ഒന്നര രണ്ട് മാസം കഴിയുമ്പോൾ വേരൊക്കെ ആവും ഇതിപ്പോൾ ഒരു മരത്തിലൂടെ അങ്ങനെ താഴേക്ക് തൂങ്ങി കിടക്കുന്ന ഒരു മുല്ലവള്ളിയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ രീതിയിൽ ലെയറിങ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പതിവെക്കലിൻ്റെ രണ്ടാമ
അപ്പോൾ അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു മാവ് നമ്മളെ വീട്ടിലുണ്ടായാൽ കാലങ്ങളോളം വർഷങ്ങളോളം ആ മാവ് നിലനിൽക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ പതിവെച്ചുണ്ടാക്കുന്ന മാവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ആ ട്രീയിൽ നിന്ന് എടുത്ത ഒരു മാവ് തന്നെ പതിവെച്ചുണ്ടാക്കിയതാണെങ്കിലും അത് അത്രയ്ക്ക് ആയുസ് അതിനുണ്ടാവില്ല അതേപോലെ വലിപ്പം ഉണ്ടാവില്ല പതിവെച്ച് വളർത്തിയ സസ്യങ്ങൾക്ക് വലിപ്പം വളരെ കുറവായിരിക്കും മറ്റേ ചെടി നമ്മൾ സാധാരണ മാവ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് വലുതായി പോകുന്ന മരങ്ങളായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിന് അത്രയ്ക്ക് വലിപ്പമുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ മാതൃസസ്യത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ഉണ്ടാവും മാതൃസസ്യത്തിന് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ഗുണങ്ങൾ കണ്ടിട്ടാണോ അതിൽ നിന്ന് ഒരു മരം കൂടി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാന്ന് വിചാരിച്ചത് ആ ഗുണങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും ആ ഗുണങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ തന്നെ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആവുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് എന്താണ് ആ മാവിന് അല്ലെങ്കിൽ ആ ചെടിക്ക് എന്തെങ്കിലും രോഗബാധ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ രോഗബാധയും കൂടി എവിടെ വരും നമ്മളെ പുതിയ പതിവെച്ചുണ്ടാക്കിയ ചെടികൾക്ക് വരും എല്ലാ ഗുണങ്ങളും വരും എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനെന്തെങ്കിലും ദോഷങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെ വരും പിന്നെ വിത്ത് മുത മുഖേന ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചെടുത്ത ചെടികളെക്കാൾ വേഗത്തിൽ ഇവ പൂക്കുകയും കായ്ക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പതിവെച്ചെടുക്കും ശരിക്കും നമ്മളൊരു തൈ മുളപ്പിച്ചുണ്ടാക്കുമ്പോൾ അത് തൈ വലുതായി അതിന് പൂവും കായൊക്കെ വരാൻ ഒരുപാട് സമയമെടുക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ പതിവെച്ചുണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പതിവെക്കാൻ എടുത്ത കൊമ്പിൽ ചിലപ്പോൾ ആ സമയത്തെ മുട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കായൊക്കെ വരാനായ ഒരു കൊമ്പായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളത് മണ്ണിൽ വെച്ച് അതിന് വേര് വരുന്നതോടു കൂടി തന്നെ അതിൽ ആ പൂവും കായൊക്കെ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ വേഗത്തിൽ മറ്റേ സാധാ ചെടിയേക്കാളും വേഗത്തിൽ ഇവ പൂക്കും കായ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും പിന്നെ ചുരുങ്ങിയ കാലയളവിൽ കൂടുതൽ തൈകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാം അത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഓർത്താൻ മനസ്സിലാവും ഇപ്പോൾ നമ്മളെ വീട്ടിൽ വലിയ മാവുണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് വലിയ മാവല്ല ഒരുപാട് ചില്ലകളൊക്കെ ഉള്ള മാവ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഓരോ ചില്ലയിലും ലേറിങ് നടത്തി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഇപ്പോൾ ഒരു നമ്മളൊരു സമയത്ത് ഒരു പത്ത് മുപ്പതോ അൻപതോ ലേറിങ് ഒന്നിച്ച് ചെയ്തിട്ടാൽ ഒരു രണ്ട് മാസം കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താവും അത്രയും തൈകൾ കിട്ടും അതായത് വളരെ ചുരുങ്ങിയ കാലയളവ് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് തൈകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ പറ്റും പിന്നുള്ളൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഡിഫറൻസ് ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്തരം ചെടികൾക്ക് നമ്മൾ പതിവെച്ചുണ്ടാക്കിയ ചെടികൾക്ക് തായ്വേര് പടലം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതായത് നമ്മളെ വീട്ടിലുള്ള എന്തെങ്കിലും മരങ്ങളോ ചെടികളോ ഒക്കെ പറിക്കണ സമയത്ത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അതിന് ഒരുപാട് ആഴത്തിലുള്ള ധാരാളം വേരുകൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മളൊരു മാവ പ്ലാവൊക്കെ അത് വെട്ടി ഒഴിവാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വേര് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം അത്രയും ആയത്തിലും അത്രയും ബലത്തിലും അതിൻ്റെ വേരുണ്ടാവും പക്ഷെ നമ്മൾ പതിവെച്ചുണ്ടാക്കിയ ചെടികൾക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ വേരുകളൊന്നും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല പിന്നെ അതുപോലെ ഇത്തരം ചെടികൾക്ക് കൂടുതൽ പരിചരണം വേണം നമ്മൾ സാധാ ചെടിയേക്കാളും കൂടുതലായിട്ട് ഇതിനെ കെയർ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനം പ്രവർത്തനം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ ഈസിയാണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് പേജ് നമ്പർ പത്തിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള വിവരങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി പതിവെക്കലിൻ്റെ ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളും എന്തൊക്കെയെന്ന് ശാസ്ത്ര പുസ്തകത്തിൽ തരം തിരിച്ചെഴുതുക ഇതാണ് പ്രവർത്തനം ആ പേജ് നമ്പർ പത്തിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഫോ പിന്നെ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഞാൻ വീഡിയോയിലും കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതന്നെയാണ് നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് പതിവെക്കലിൻ്റെ ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളും എന്നുള്ളത് സയൻസ് ബുക്കിൽ എഴുതി വെക്കുക അതാണ് പിന്നെ പ്രവർത്തനം അപ്പോൾ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാക്കിയിട്ട് ഒരു ഭാഗം പതിവെക്കലിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ മറ്റേ ഭാഗം പതിവെക്കലിൻ്റെ ദോഷങ്ങൾ അങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി ഇനി നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ജനറൽ നോളജ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നാമത്തത് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ രോഗം പരത്തുന്ന വൈറസിൻ്റെ പേരെന്ത് എന്താണ് ആ വൈറസിൻ്റെ പേര് എന്ന് എഴുതുക രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ചൈനയിലെ ഏത് പ്രവിശ്യയിലാണ് പുതിയ കൊറോണ വൈറസ് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുത്തുന്ന കരുതപ്പെടുന്ന ഹനൻ മംസ് മാംസ മാർക്കറ്റ് എവിടെ ഏത് മാർക്കറ്റിലാണ് നമ്മുടെ ഈ രോഗം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടതെന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് ആ മാർക്കറ്റിൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടുമാണ് നോട്ട് ബുക്കിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആൻസേഴ്സും എഴുതി വെക്കുക ഇനി കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങൾ ഇതാണ് യൂട്രിക്കുലേറിയ കമറുദ്ദീനിയ എന്നാണ് ഒന്നാമത്തേതിൻ്റെത് രണ്ടാമത്തേതിൻ്റെത് വിത്തിൽ നിന്നും തൈ ഉണ്ടാവുന്നു അപ്പോൾ ഓക്കെ നമ്മ